गाइस वेलकम टू द सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी मैं हूं निकत परवीन खान एंड आई एम बैक अगेन विद द पॉलिटी एनालिसिस वीडियो ऑन टॉपिक 3 व्हिच वाज अपलोडेड 2 डेज बैक ऑन डिस्कशन कम्युनिटी ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी वेबसाइट देखिए इस टॉपिक पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे अराउंड नाइन क्वेश्चंस इसमें मैंने अपलोड किए थे वजह यह है कि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है सो बिफोर मूविंग टू दोज क्वेश्चन इन दी टॉपिक सबसे पहले आप में से जितने लोगों ने अभी तक डिस्कशन कम्युनिटी में अपने आंसर्स अपलोड करने नहीं शुरू किए हैं वो जाकर डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़ें ठीक है मैं बार बार कह रही हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द ओनली वे आउट जिससे आप मेन्स में सेलेक्ट हो सकते हैं आप अपने आंसर्स लिखिए वहाँ पर अपनी कमियों को समझिए दूसरों के आंसर्स देखिए उससे आपको एक्चुअली में आपका एक्चुअल कह सकते हैं प्रपरेशन कहाँ तक हुई है और कितना बाकी है वो आपको एनालाइज होगा आप अगर वहाँ विजिट करेंगे तो अभी जो हमने टॉपिक अपलोड किया था उस पर काफ़ी सारे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं आप उनके आंसर्स जाकर पढ़ सकते हैं मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूँगी ऐसे दो चार लोगों के जिन्होंने काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे हैं साक्षी मित्तल सैम कश्यप वीरपाल कौर साक्षी मित्तल अगेन शी हैज़ रिटर्न आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चन विच वर अपलोडेड ठीक है सैम कश्यप साक्षी मित्तल ऐश्वर्या पांडे इन सभी ने कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर एक टाइप के आंसर्स को अटैम्प्ट किया है कुछ लोगों ने दो चार टाइप के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है बट इन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है हाँ मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जिनके कंटेंट अच्छे हैं उनके थोड़े से वर्ड लिमिट जो है एक्सीड हो रहे हैं यहाँ पर आपको यहीं पर कंट्रोल करना है कि अगर आपको नॉलेज ओवरफ्लो हो रही है तो आप उसको कैसे सीमित करें उस शब्द सीमा में तो जिनके नाम मैंने लिए जैसे साक्षी मित्तल पंखोड़ी तिवारी सैम कश्यप वीरपाल कौर ऐश्वर्या पांडे अजय कुमार दुबे इन लोगों ने आंसर्स तो अच्छे लिखे हैं कंटेंट तो अच्छे लिखे हैं लेकिन थोड़ा सा जो वर्ड लिमिट है उसका ध्यान देंगे आप ठीक उसके अलावा प्रेजेंटेशन पर ध्यान देंगे कंटिन्यूसली एक चीज़ और ध्यान दें कि जो लोग आंसर्स लिख करके पिक अपलोड कर रहे हैं उनकी जो पिक्स हैं वो एकदम क्लियर नहीं आ रही हैं उससे जो है कई बार वो रीडेबल भी नहीं होता अगर मान लीजिए आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल नहीं है और पिक भी अनक्लियर है तो वो आपका कंटेंट भी रीडेबल नहीं होता तो थोड़ा साफ पिक क्लिक करें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें थोड़े से स्पेसिंग पर ज़रूर ध्यान दें ठीक है बाकी कंटेंट वाइज जो क्वेश्चन टारगेटेड पूछा गया है आपके आंसर्स रिस्पॉन्सेज सही हैं और मैंने कई सारे आंसर्स में हम रिप्लाई किया भी है बाकी को भी हम रिव्यू करके बिल्कुल आपको बताएंगे ही ठीक है सब पे पॉसिबल नहीं होगा पर कुछ जहाँ पे मेजर कमी दिख रही है या कुछ सराहने उत्तर है उनको हम बिल्कुल रिव्यू करेंगे कोशिश होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिव्यूज़ हम आपके आंसर्स पर दे सकें लेकिन अगर मान लीजिए आपके आंसर पर एक आध बार रिव्यू नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखना बंद कर दें कंटिन्यूसली लिखे आपकी प्रैक्टिस है इट विल बेनिफिट यू ओनली इजेक्ट क्लियर और मान लीजिए आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका छूट जा रहा है आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने पहले भी बताया है मोबाइल कोर्स में सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं आप मोबाइल कोर्स से जुड़ें और अगर कोई आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मोबाइल कोर्स के थ्रू आपके वो कंसेप्ट क्लियर ज़रूर हो जाएंगे इजेक्ट क्लियर सो लेट इज़ मूव ऑन टू टू डेज टॉपिक आपका जो टॉपिक थर्ड क्रिएट किया गया था मैंने यहाँ पे पेन डाउन किया है बोर्ड पर सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी केंद्र एवं राज्य कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि ये जो टॉपिक है एक बहुत बड़ा टॉपिक है इट कवर्स द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ योर सिलेबस और इस वजह से इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपलोड हुए थे वो ज़्यादा थे बिकॉज मुझे एग्जांपल देने थे कई सारे टॉपिक्स के इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे और ये टॉपिक जो है इसमें अगर आप देखें ये तो एक हेडिंग हो गई इसके अंदर क्या क्या आता है अगर हम देखें तो सेंट्रल और स्टेट कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका मतलब इट कवर्स द मेजर टॉपिक्स लाइक प्रेसिडेंट ठीक है राष्ट्रपति का टॉपिक कवर करता है उसके अलावा संसद का टॉपिक कवर करता है पार्लियामेंट का जो टॉपिक है वो कवर करता है ठीक उसके अलावा आपका जो सेंट्रल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसका टॉपिक कवर करता है प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक कवर करता है साथ ही साथ इसमें अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट उसके अलावा यही चीज़ स्टेट लेवल में अगर आप देखेंगे तो गवर्नर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर कहने का मतलब राज्य विधायिका उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्य मंत्रिमंडल सीएम हाई कोर्ट न्यायपालिका भी एडेड है ना इसमें सेंट्रल स्टेट और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी आएगा इवन आप इसमें अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी इंक्लूड कर लेंगे ठीक है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता हालांकि आपके सिलेबस में उनका मेंशन अलग से है लेकिन अगर आप इसके अंदर लेना चाहें तो आप इसी के अंदर ही पढ़ेंगे उसके एक्चुअली अगर हम देखें तो अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंट्रल में आ
कितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर कवर्ड हैं हम सब तो नहीं लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन के जरिए मैक्सिमम टॉपिक्स को हमने कवर करने की कोशिश की है ठीक है तो देखिए आउट ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स जाहिर से बात है ये जो शुरू के टॉपिक्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट हैं राष्ट्रपति राज्यपाल संसद राज्य विधानसभा या विधायिका इस पे से जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं ना वो सबसे ज़्यादा बनते हैं और बाकी के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें आपका वैरायटी नहीं बनती लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें सात चा, चार पांच टाइप के अगर क्वेश्चंस निकालें तो होते काफ़ी होते हैं सबसे ज़्यादा वैरायटी जो होती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में होती है और जो एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं हमारे इंडिया के उनके ऊपर होते हैं ठीक है सो लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन विच वर अपलोडेड लेट स्टार्ट विद द टू मार्कर क्वेश्चन जो थ्री टू मार्कर क्वेश्चन अपलोड थे उस पर मूव करते हैं सो आपका टू मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन था कि राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं वॉट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा देखिए ये क्वेश्चन आप जानते हैं एक तरह का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है टू मार्कर में क्योंकि ये फैक्चुअल है और इसमें एक लिमिटेड नॉलेज है आपको जो देनी है आप सभी जानते हैं कि छत जो राज्यसभा और लोकसभा है वो वैसे तो लेजिस्लेचर के दो हिस्से हैं एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस लेकिन इंडिया में जो दोनों हाउसेज हैं उसमें लोकसभा को जो शक्ति हैं वो मैक्सिमम दी गई हैं राज्यसभा की कंपैरिजन में मतलब वैसे तो इक्वल हैं लेकिन मैक्सिमम जगह देखेंगे कि कई ऐसे बिल हैं जहाँ पर जिनका इम्पोर्टेंस जो है वो लोकसभा में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा लेकिन उसके बाद भी दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें बताते हैं कि भाई राज्यसभा की भी उपयोगिता कम नहीं है महत्व कम नहीं है तो विशेष कुछ पावर्स जो लोकसभा को नहीं दिए गए उसी पर एक क्वेश्चन था बहुत सिंपल है कोई समझाना है नहीं आपको इसमें अगर ये चार मार्क्स आठ मार्क्स में आता तो बात अलग थी ठीक है आपको सीधा सीधा फैक्ट्स डालने हैं कि कौन सी दो विशेष शक्तियाँ और जैसे कि आप देख सकते हैं टू और थ्री का आपको सीधा उल्लेख करना है आर्टिकल्स को मैंशन करना ना भूलें आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा जो है वो राज्य सूची की जो विषय है उस पर विधान बना सकती है एक संकल्प पारित करके हम सभी जानते हैं कि फेडरल सिस्टम के तहत संघीय ढांचे के तहत राज्य सूची की विषयों पर सिर्फ विधानसभा कानून बना सकती है लेकिन आर्टिकल 249 राज्यसभा को ये विशेष अधिकार ग्रांट करता है कि वो एक संकल्प पारित करके ज़रूरत पड़ने पर किसी राज्य के लिए उनकी राज्य सूची के विषय का कानून केंद्र में बना सकती है ठीक है एक आध लाइन में इस आर्टिकल को आपको समझा देना है दैट इज इट और जो आपका सेकंड आर्टिकल था वो था 312 जिसमें नई अखिल भारतीय सेवा क्रिएट करने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है आप सभी जानते हैं कि आईएएस आईएफएस और आईपीएस तीन आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसमें अगर कोई नई कैटेगरी जोड़ना है तो ये कैटेगरी जोड़ने के लिए जो प्रस्ताव आएगा विधेयक जो आएगा वो राज्यसभा में आएगा सो न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए जो विधान आएगा जो प्रस्ताव आएगा वो राज्यसभा लेकर आएगी ना कि लोकसभा राज्यसभा में आएगा बस ये दोनों को आपको मेंशन कर देना है अगर ये आगे चार मार्क्स का आता तो आपको थोड़ा बहुत इसका कहना कह सकते हैं कि आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते कि इसकी उपयोगिता और क्या क्या है और क्या क्या विशेष अधिकार हैं ठीक है अगर ये नहीं होता तो लोकसभा से एब्रप्ट लॉज भी पास हो सकते थे तो राज्यसभा का होना एक तरह का क्रॉस चेक कर देता है किसी विधान को भले ही उतना इम्पोर्टेंस नहीं लेकिन नॉर्मल तरीके पे तो इम्पोर्टेंस है अगर ये नहीं होती तो जो क्रॉस बैलेंसिंग होती है वो नहीं हो पाता कहने का मतलब अगर फोर मार्क्स के बाद में आता तो हम फिर इसका विश्लेषण करते हैं विश्लेषणात्मक नहीं है आर्टिकल लिखिए उसमें क्या दिया है लिखिए और अपने आंसर को कंप्लीट करिए दैट इज इट ठीक लेट इज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर टू नाउ सो दो मार्क्स का आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आपको प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण में डिफरेंस बताना है वट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्ट्योरी सॉरी प्रतिषेध और उत्प्रेषण में मतलब कि प्रोहिबिशन और सर्ट्योरी हिंदी इंग्लिश में सो जा रहा है ठीक है तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना था टू मार्कर क्वेश्चन है इसलिए आप कोई पूर्व भूमिका नहीं बांध देंगे कि भाई ये जो दो हैं वो अनुच्छेद बत्तीस में दी गई पाँच तरह की जो रिट्स हैं ठीक है उन रिट्स के दो कार हैं ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो मार्क्स में आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं रहती है उतने ही लाइनों को अगर आप या उतने ही टाइम को अगर आप पॉइंट्स को देने में सेव कर देते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे एकदम फैक्चुअल है तो देखिए ये तो आप जानते ही हैं इसको मैंशन नहीं करना है कि रिट्स जो पाँच तरीके की उनमें से दो तरह की रिट्स है उसके बीच में डिफरेंस पूछा है और इनके बीच में डिफरेंस इसलिए पूछा है कि दोनों ही तरह की जो रिट्स रिट्स हैं वो जुडिशरी को इशू होती हैं कहने का मतलब वैसे तो सारी जो रिट्स हैं वो न्यायपालिका जारी करती है पर खास तौर पर ये जो दोनों रिट्स हैं वो न्यायपालिका किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक अंग के लिए ही जारी करती है बाकी की रिट्स 
अर्ध न्याय के न्यायिक अंग के लिए जरूरी नहीं पर ये दोनों जो हैं ये जुडिशियल या सेमी जुडिशियल बॉडी के लिए ही जारी करती हैं इस वजह से डिफरेंस पूछा है कंपैरिजन नहीं पूछा है कंपैरिजन पूछता तो वो जो दोनों में सिमिलैरिटी उसको भी आपको जोड़ना पड़ता है यहाँ पे सीधा डिफरेंस पूछा है तो सीधा डिफरेंस में आ जाइए आप ठीक है तो पहले तो क्योंकि ये लैटिन वर्ड्स हैं तो इसलिए आप इनका मीनिंग बता सकते हैं कि भाई प्रोहिबिशन जो होता है उसका मतलब होता है टू प्रोहिबिट टू स्टॉप टू फॉरबिड ठीक है रोकना प्रतिषेध करना निषेध करना और सर्टिवरेरी जो होता है इसका मतलब होता है द वन हु इज सर्टिफाइड या द वन हु इज ऑथोराइज तो वह जो अधिकृत है ये इसका वर्बल डिफरेंस बता दिया आपने फिर आप जो हैं इसका मीनिंग बता सकते हैं ये मैंने जो थर्ड में पॉइंट में लिखा है उसे आप पहले भी बता सकते हैं लेकिन पहले जो लिखा आप इसे भी पहले बता सकते हैं जैसे कि प्रोहिबिट न्यायपालिका किसी लोअर यानी कि उससे जो निम्नतर स्तर पर न्यायिक अंग है उसके लिए तब जारी करती है जब उस निम्नतर अंग के पास जो केस के लिए ये रिट इशू हो रहा है वो केस पेंडिंग है अभी ट्रायल्स चल रहे हैं अभी जजमेंट पास नहीं हुआ है तब प्रोहिबिशन की रिट जो है वो इशू होती है लेकिन उत्प्रेषण या सर्टिवरेरी की रिट तब इशू होती है उस न्यायिक अंग के लिए जब वो डिसीजन पास हो गया होता है आप चाहें तो इस पॉइंट को अगर क्लियर नहीं हो रहा है इससे तो आप बाद में भी लिख सकते हैं आप चाहें तो सेकंड पॉइंट में इसका मीनिंग बता सकते हैं सभी जानते हैं कि प्रोहिबिशन एक हायर जुडिशरी लोअर जुडिशियल बॉडी को तब जारी करती है जब उसने अपनी जूरिस्डिक्शन एरिया से बाहर जा कर के कोई जजमेंट लिया मतलब अगर कोई निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुना रहा है तो एक हायर जुडिशरी जो है उसके लिए यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसके लिए ये प्रोहिबिशन की रेट जारी करके बोलेगा कि भाई जो फैसला आप कर रहे हो जो ट्रायल्स आप कर रहे हो उसे वहीं पे रोक दो सीज कर दो प्रोहिबिट कर दो निषेध कर दो ठीक है तो यहाँ पर फैसले को या जजमेंट को रोकने के लिए कहा जाता है ट्रायल्स को रोकने के लिए कहा जाता है जबकि अगर आप उत्प्रेषण की बात करें तो ये उन केसेस के लिए होता है जब वो अभी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया लेकिन डिसीजन ले लिया गया मतलब आप उसको डिफाइन सेकेंड पॉइंट में कर सकते हैं कि जब कोई निम्नतर न्यायिक अंग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला ले लेता है डिसीजन हो जाता है तब जो उच्चतर आपका न्यायिक अंग है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो उसके लिए सर्टिवरी की रिट जारी करके कहता है कि जो फैसला आपने लिया है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है इसलिए उसे किसी दूसरे अधिकृत इकाई को ट्रांसफ़र कर दीजिए द वन हो इज सर्टिफाइड का मतलब है सर्टिवरी का मतलब है कि आपको इस रिट को फॉलो करते हुए उस पास्ट डिसीजन को वहाँ पे अवैध करते हुए मतलब उसे वहाँ पे सीज करते हुए उस केस को सर्टिफाइड बॉडी को ट्रांसफ़र करना है मान लीजिए अगर वो केस दो डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसने अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर के दायरे का एक फ़ैसला सुना दिया फैसला सुना दिया ठीक है तो हाई कोर्ट उसको रिट जारी करके बोल सकता है कि भाई उस फैसले को या उस केस को आप जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जहाँ जो अधिकृत है फैसला लेने का उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए ठीक है तो ये ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है कि इसको ये ट्रायल्स को या जजमेंट को रोकने के लिए कहता है तो जाहिर सी बात है जब पेंडिंग है तब ये रिट इशू होता है और जब फैसला हो गया रहता है तब ये रिट इशू होता है तो ये जो मेन मेन डिफ्रेंस है यानी कि ये कह सकते हैं ये प्रिवेंटिव है या क्योर वाला है जो पहले से होता है कि अभी तक चीज़ें हुई नहीं तो उसको पहले से प्रिवेंट कर रहा है और ये जो है कि जो चीज़ हो गई उसको क्योरिंग का पर्पज़ कर रहे तो ये प्रिवेंटिव है ये क्योरिंग है इज देट क्लियर तो ऐसे तीन चार पॉइंट्स आप लिख सकते हैं चाहे तो चार पॉइंट्स लिखें कम से कम तीन पॉइंट जरूर लिखें टू फेच द मैक्सिमम टू मार्क्स पर उसकी पूर्व भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है कोई निष्कर्ष देने की जरूरत नहीं है इज देट क्लियर नाउ लेट इस क्विकली मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ टू मार्क्स सो टू मार्क का थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल था आपको राष्ट्र जो गवर्नर है उसकी वीटो शक्ति बतानी थी राज्यपाल की वीटो शक्ति तो आपको सीधा सीधा मैंशन करना था आर्टिकल टू का जिसमें वीटो पावर्स ऑफ गवर्नर दिए गए हैं और वो जो जो भी एक विधेयक के साथ वीटो के जरिए कर सकता है उसका उल्लेख कर देना था अंडर आर्टिकल 200 ठीक है तो आप बिल्कुल जा, जानते ही होंगे कि राष्ट्रपति के जैसे ही गवर्नर के पास भी वीटो शक्ति होती है या तो वो बिल जब उसके सामने आएगा या तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा या वीटो का इस्तेमाल करेगा और वीटो में वो कौन कौन से वीटो इस्तेमाल करता है या तो उसे विथहोल्ड कर देगा यानी रोक देगा जैसे हम अत्यंतिक वीटो या एप्सल्यूट वीटो कहते हैं या फिर उसे वो पुनर्विचार के लिए वापस जो सदन है उसे भेज देगा यानी राज्य विधायिका में वापस भेज देगा ही विल रीसेंड द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर यानी बिल पास हुआ और गवर्नर के पास आया तो वो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एक बार 
पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा और सभी जानते हैं कि विद इन फोर्टीन डेज वो बिल वापस गवर्नर के पास आना चाहिए और जब वो वापस आता है तो उसे साइन करना ही पड़ता है तो जो निलंबनकारी वीटो सस्पेंसिव वीटो आपको ये बता देना था शॉर्ट में और तीसरा जो एक अलग वीटो या एक्स्ट्रा वीटो इसको मिला हुआ है इसका मेंशन जरूर करना है आपको क्योंकि ये वीटो राष्ट्रपति के पास नहीं है गवर्नर के पास एक्सक्लूसिवली जिसमें गवर्नर किसी बिल को राष्ट्रपति की सहमति या राष्ट्रपति के एसेंट के लिए रिजर्व रख सकता है ठीक है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है फिर उसकी जो भूमिका गवर्नर की भूमिका अलग हो जाती है ख़त्म हो जाती है मतलब अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता उसे रिजेक्ट नहीं करता उसे विथहोल्ड नहीं करता वापस नहीं भेजता तो वह राष्ट्रपति को उसे फॉरवर्ड कर देगा अब राष्ट्रपति उस पर फाइनल डिसीजन लेगा यानी स्टेट के बिल पर राष्ट्रपति फाइनल डिसीजन लेगा राष्ट्रपति रिजेक्ट करे एक्सेप्ट करे और वापस भी भेजे और यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 201 बताता है 201 बताता है कि राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है राष्ट्रपति अगर भेजता है और पुनर्विचार के बाद जब राष्ट्रपति के पास आता है वो बिल तो राष्ट्रपति के लिए कंपल्सरी नहीं होता है कि वो अपना अप्रूवल उसमें दे ही ठीक है आई बात समझ में तो 201 में बताया कि जब आरक्षित बिल रहता है राष्ट्रपति के लिए तो वो उस बिल के साथ क्या कर सकता है और टू में सिर्फ बताया है कि वो राष्ट्रपति यानी गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति को भेज सकता है तो आपको यहाँ पे क्योंकि गवर्नर की वीटो शक्ति है तो आपको बस इन तीनों का मैंशन कर देना है और अगर मान लीजिए लाइन बचती है तो आर्टिकल टू का जो है वो मैंशन कर सकते हैं आर्टिकल ना बोले ये तीन टाइप की वीटो में बोले खासतौर पर जो तीसरा है इसे एक्सक्लूसिवली बताना ना बोले कि ये एक्स्ट्रा वीटो है जो राष्ट्रपति के पास नहीं होता और गवर्नर के पास होता है Is it clear? Two marker है You can fetch two marks easily. Pointing all this, articles डालना मत भूलिएगा ठीक है दो सौ दो सौ एक डाल सकते हैं इज दैट क्लियर नॉ लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फोर मार्क्स मैंने उसमें भी शायद तीन क्वेश्चन दिए हैं तो क्वेश्चन नंबर वन ऑफ फोर मार्क्स सो फोर मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको राज्य विधान परिषद की जो इलेक्शन प्रोसेस है जो चुनाव प्रक्रिया उसे समझाना है तो चार मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका आप इसको दो पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं पहले में आप ये बताएंगे कि राज्य विधान परिषद का जो निर्वाचन होता है उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है वो राज्य के निर्वाचन आयोग का होता है बिकॉज इसमें जो रोल लिस्ट या इलेक्ट्रल रोल लिस्ट बनती है वो काफ़ी डिटेल होती है का, काफ़ी क्लासीफाइड या वर्गीकृत होती है इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये मेनली इसके इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है और ये इलेक्शन जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मिक्सचर है मतलब इसमें कुछ हिस्सा आपको ऐसा लगेगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन है और कुछ हिस्सा ऐसा लगेगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन है तो इसके बारे में थोड़ा सा एक होता है ना कि पूर्व भूमिका के तौर पर आप पहला पैराग्राफ दे देंगे और दूसरे पैराग्राफ में आप इसे समझा देंगे ठीक है चाहे तो आप पहले ही पैराग्राफ में इसे समझा करके सेकेंड पैराग्राफ में इसके बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन और या इसका थोड़ा सा व्याख्या या एनालिसिस कर सकते हैं तो एक्चुअली इस कॉम्पोजिशन पर टारगेटेड ये क्वेश्चन है सभी जानते हैं कि राज्य विधान परिषद जो होती स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस होता है उसमें जो भी टोटल सीट्स होंगी उसमें एक बटे छः लोग नॉमिनेट किए जाते हैं उस राज्य के राज्यपाल द्वारा और पाँच बटे छः लोग इन्हें पाँच बटे छः सीटें जो हैं वो निर्वाचित होती हैं वन सिक्स सीटें जो हैं वो नॉमिनेटेड और फाइव सिक्स जो सीटें होती हैं वो इलेक्टेड होती हैं ये फाइव फाइव बाई सिक्स जो इलेक्टेड सीटें होती हैं वो भी बटी हुई रहती हैं आउट ऑफ दोज फाइव फाइव बाई सिक्स सीट्स वन ट्वेल्थ जो सीट हैं उस पर उस राज्य के जो विधायक हैं विधानसभा के वो लोग वोट डालते तो यहाँ से ऐसा लगता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है ठीक है क्योंकि उस राज्य के एम एल एज एक बटे बारह विधान परिषद की सीटों पर वोट डालेंगे वैसे ही एक बटे बारह सीटों पर उस राज्य में जो स्थानीय निकाय हैं यानी कि लोकल बॉडीज हैं उसके सदस्य वोट डालेंगे तो यहाँ तक ही इनडायरेक्ट लगता है फिर यहाँ से ये जो है थोड़ा सा डायरेक्ट लगने लगता है क्योंकि इसमें यह भी प्रावधान है कि एक बटे जो सीटें हैं उस पर उस राज्य की कम से कम हायर सेकेंडरी लेवल की जो टीचर्स हैं वो वोट डालेंगी और वन थर्ड सीटों पर उस राज्य में कम से कम तीन साल की डिग्री वाले जो ग्रेजुएट्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो वोट डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मिश्रण है आप इसका भी उल्लेख कर सकते हैं और इस तरह से ये डिवीजन आपको मेनली बताना है ये डिवीजन पर ही आपके जो है मार्क्स आपको स्कोर होंगे फिर बता दीजिएगा जो बाकी बाकी वजह सीटें हैं वन सिक्स सीटें उसमें गवर्नर नॉमिनेट कर देता है ठीक है इतनी चीज़ें आपको मेनली इसमें एक्सप्लेन करनी है आप चाहें तो इसके कुछ एनालिसिस व्याख्या अच्छा बुरा अगर आपके पास लाइनें बचती हैं तो वो कर सकते हैं
इज इट क्लियर और लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फोर मार्क्स सो फोर मार्क्स का आपका सेकेंड क्वेश्चन था दैट यू हैव टू स्टेट और मैंशन द डिस्क्रिप्शनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर मतलब जो गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियाँ होती है राज्यपाल की उनका उल्लेख आपको करना था जब पावर्स को मैंशन करने बोला है तो यहाँ पे पॉइंट्स में आपके आंसर्स बनेंगे आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं जो सात आठ आप जानते हैं विवेकाधीन शक्तियाँ उसमें से चार सही पॉइंट्स चार अच्छे पॉइंट्स लिख दीजिए आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे ठीक उन्हीं का एक एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे कि विवेकाधीन शक्तियाँ सबसे पहले आपको समझाने की ज़रूरत नहीं जब आपको स्टेट करने बोला है मेंशन करने बोला है तो बिना समझाए आप सीधा शक्तियों के उल्लेख पर पॉइंट्स पर आ जाइए विवेकाधीन शक्तियाँ आप सब जानते हैं कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल की बिल्कुल राष्ट्रपति के जैसे ही जिसमें वो निर्णय अपने स्वविवेक से लेता है ना कि मंत्रिपरिषद या किसी और इकाई की कहने पर ठीक है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डमी हेड बोला जाता है स्टेट का गवर्नर को उससे थोड़ी सी अलग यहाँ पे इसकी छवि रहती है कुछ ऐसे निर्णय ज़रूर हैं जो अपने विवेक से लेता है उसे विवेकाधीन शक्तियाँ कहते हैं तो उनमें से कुछ का उल्लेख आप करेंगे जैसे कि वीटो शक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति के जैसे ही जो राज्यपाल होता है उसके पास भी वीटो पावर होता है और ये उसकी डिस्क्रिप्शनरी पावर है ठीक है चाहे वो बिल को रोके चाहे वो बिल को वापस भेजे चाहे वो बिल को राष्ट्रपति की तरफ हस्तांतरित करने के लिए आरक्षित करे यानी आर्टिकल 200 में अभी अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा था जो वीटो पावर है वो उसका पूरी तरह से डिस्क्रिप्शनरी पावर है ठीक तो यहाँ पर कहीं पर भी वो मंत्रिपरिषद के कहने पर निर्णय नहीं लेता चाहे वो बिल को रोकने की बात हो चाहे वो बिल को वापस करने की बात हो चाहे वो बिल को राष्ट्रपति की तरफ फॉरवर्ड करने की बात हो तो वीटो शक्ति हो गई एक दूसरा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना जब भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहने का मतलब संविधानिक संकट आता है तो हम जानते हैं कि वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लग सकती है कहने का मतलब प्रेसिडेंट रूल और उस प्रेसिडेंट रूल के लिए जो स्थितियाँ हैं वो सही हैं कि नहीं इसको आँखता है वहाँ का गवर्नर और गवर्नर को ये सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई राष्ट्रपति शासन लगाने लायक सिचुएशन आ गई है तो यही रिकमेंड करता है यही सिफारिश करते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए जो इसके रिकमेंडेशन जो हैं उसे ही सुन करके किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये जो रिकमेंडेशन है यहाँ पर भी वो किसी सरकार से नहीं पूछेगा कि हम तुमको बर्खास्त करने के लिए समझ रहे हैं यहाँ पे स्वविवेक की शक्ति क्यों है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट का गवर्नर है और वो बोलेगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना है मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाइए तो उस राज्य की सरकार से पूछ वो राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं करेगा तो ये खुद का विवेक है उसका ठीक है तो ये भी इसकी स्वविवेक की शक्ति हो गई विश्वास मत ना मिलने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी ठीक ये भी आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कोई सरकार बनी हुई है और धीरे से वो अल्पमत पर आ जाए मतलब उसका जो आ, मान लीजिए गठजोड़ से अलायंस से वो सरकार बनी है धीरे से कुछ लोग उसमें अलग हो जाएं या फिर एक अल्पमत की सरकार बनी है और कुछ दिनों के बाद एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जिसमें सारे सदन ये डिसाइड करता है कि जो सरकार बनी है अल्पमत में अल्पमत की सरकार मेरे ख्याल से सब समझते होंगे अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है आपको और अल्पमत में सभी राज़ी हो गए सरकार बनाने के लिए और वो सरकार जब बन जाती तो कुछ दिनों के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसके लिए लिया जाता है सबके सब वोट डालते हैं कि भाई जो मौजूदा सरकार है भली वो अल्पमत में है हम उसे रखने के लिए तैयार हैं कि नहीं तो अगर मान लीजिए ऐसे अल्पमत की सरकार में जो विश्वास मत हो रहा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है अगर वो हार जाती है सरकार ठीक है या सरकार चल रही है और बीच में वो अल्पमत में आ जाती है तो ऐसे केस में गवर्नर के पास पावर होता है कि वो सरकार को मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दे ये भी उसकी स्वविवेक की शक्ति है उसके अलावा ये तो आप जानते ही हैं राष्ट्रपति के पास भी शक्ति है और राज्यपाल के पास भी कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है यही चीज़ से रिलेटेड एक्चुअली ये पॉइंट पहले आप लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और अल्पमत की सरकार है तो वो किसी को भी उस टाइम के लिए मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त कर सकता है बाद में विश्वास मत के जरिए वो सरकार आगे बढ़ सकती है अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या स्पष्ट बहुमत ना मिले तो सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार स्वविवेक का अधिकार गवर्नर के पास या राज्यपाल के पास रहता है ठीक उसके साथ साथ मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना प्रशासनिक मामलों में विधायी मामलों में टाइम टू टाइम राष्ट्रपति के जो गवर्नर है उसके पास ये पावर होता है कि मुख्यमंत्री से वो जानकारी प्राप्त कर सके मंत्रिमंडल से भी जानकारी प्राप्त कर सके ये सारी चीज़ें इसकी वीटो शक्तियों में आएगी उसके अलावा आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जो गवर्नर होते हैं उनके पास भी कुछ एक्स्ट्रा शक्तियाँ होती है जैसे कि उस राज्य से जो भी खनिज उत्खनन की जो भी रॉयल्टीज़ आती हैं 
उसको जिला परिषद को कितना उसमें से पैसा देना है उसका निर्धारण राज्यपाल अपनी मर्जी से करता है उससे सरकार से पूछने की उसको ज़रूरत नहीं है साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई स्टेट का गवर्नर है उसे अगर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो वो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका अतिरिक्त प्रभार ले भी सकता नहीं भी ले सकता ये भी उसकी स्वविक की शक्ति होती है वो एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है पर इनमें से तीन चार कोई भी अच्छे पॉइंट छाटिए वीडियो का आना और ख़ासतौर पे वो जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है बिल को उसका मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद ये जो पाँच छः पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसमें से कोई विचार आप मैंशन कर दीजिए पॉइंट्स लिखिए और आंसर में पूरे मार्क्स लीजिए कोई पूर्व भूमिका कोई निष्कर्ष की ज़रूरत नहीं लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फोर मार्क्स सो फोर मार्क्स का आपका थर्ड क्वेश्चन वॉज टू कंपेयर द नो कॉन्फिडेंस एंड सेंशर मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के बीच में आपको एक तुलना करनी थी और तुलना करने बोला है सीधा सीधा डिफरेंस करने नहीं बोला है तो अगर कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं जहाँ सीधा डिफरेंस करने बोलता है वहाँ सिर्फ आपको अंतर करना है ठीक है अंतर करने बोलना और तुलना करने बोलने में फ़र्क है तुलना करने में आप सिमल सिमिलर और डिफरेंस दोनों चीज़ों को डाल सकते हैं अंतर में सिर्फ अंतर तो इसमें आपको सिमिलर चीज़ें भी डालना है तो अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के बीच में तुलनात्मक अध्ययन बिल्कुल एक डिफरेंस टेबल के तौर पर आप लिख सकते हैं आंसर पे अगेन ये पॉइंट्स वाला डिफरेंस टेबल वाला क्वेश्चन है कोई पैराग्राफ राइटिंग की ज़रूरत नहीं है पैराग्राफ में लिखेंगे वही चीज़ें तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे लिखिए इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको ठीक है तो दोनों ही जैसे कि आप जानते हैं प्रस्ताव जो है सरकार विरोधी प्रस्ताव है एक तरह का गैर संवैधानिक एक तरह का हथियार है जिसमें सरकार के खिलाफ एक लगाम लगाई जा सकती है इन प्रस्तावों से और उसकी तुलना के कोई भी चार पॉइंट्स लिख लीजिए क्योंकि चार मार्क्स का है आपका चार पॉइंट्स लिख लीजिए और उसे मैगजिम मार्क्स आपको मिल जाएंगे जैसे कि नो कॉन्फिडेंस और सेंशर में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर पेन डाउन किए हैं तुलना है तो एक चीज़ कॉमन यहाँ पर यह है कि दोनों ही लोकसभा में आते हैं दोनों ही दोनों पहली चीज़ जो कॉमन है उसमें वो क्या है दोनों ही एंटी गवर्नमेंट बिल्स हैं ठीक है दोनों ही सरकार विरोधी प्रस्ताव हैं वो एक को तुलना में लिख सकते हैं दूसरा लोग लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डनरी डिवाइस है और इसलिए दोनों ही जो हैं वो लोकसभा में लाए जाते हैं राज्यसभा में इनिशिएट नहीं किए जाते उसके बाद कुछ अंतर भी आप लिख सकते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आता है तो उसको फिफ्टी मेम्बर्स का सपोर्ट चाहिए रहता है प्रस्ताव को लाने के लिए पास होने के लिए नहीं बोल रही प्रस्ताव को लाने के लिए फिफ्टी मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए रहता है जबकि सेंशर मोशन यानी निंदा प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अलावा जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे का जो कारण होता है उसका जो रीज़न होता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती नो रीज़न हैज़ टू बी मैंशन फॉर ब्रिंगिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकिन सेंशन मोशन जब लाया जाता है तो उसका रीज़न बताना अनिवार्य है कि क्यों लाया जा रहा है ठीक है और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सीधा सीधा जो पूरा मंत्रिपरिषद है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ लाया जाता है लेकिन जो निंदा प्रस्ताव है वो किसी एक विभाग के खिलाफ खासतौर पर लाया जाता है वो पूरे सरकार के खिलाफ भी लाया जा सकता है और किसी एक पर्टिकुलर विभाग के खिलाफ भी लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ ही लाया जाता है और सबसे मेन चीज आप इसकी रीजन को भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि वो एक डेफिनेशन आप चाहे तो उस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं कि भी नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ब्रॉड व्हेन द पार्लियामेंट लूजेस कॉन्फिडेंस ओवर द गवर्नमेंट जब संसद जब संसद सरकार पर से विश्वास खो देती है तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो रीज़न आप लिख सकते हैं और सेंशर मोशन यानी निंदा प्रस्ताव तब लाया जाता है जब संसद को सरकार की किसी नीति या निर्णय की निंदा करना होता है तो कारण का एक डिफरेंस जो मैंने इसमें लिखा नहीं उसको ज़रूर ऐड कर लें आप ठीक है कि जब विश्वास हट जाता है सरकार पर से संसद का तब और जब किसी सरकार की नीति की निंदा करनी होती तब लाया जाता है ठीक है तो रीज़न को ऐड कर लें फिर ये चीज़ें ऐड कर लें और आखिरी में इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार भंग हो जाती है और अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार भंग नहीं होती इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती हालांकि जो रिस्पेक्टेड मिनिस्टर कई बार निंदा प्रस्ताव पारित होने पर वो जो है इस्तीफा दे देता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो डिजोल्व हो जाए तो इसका जो प्रभाव है इसका रीज़न है और बाकी की चीज़ें इस तरह से आप तो लाखमत अध्ययन इसका कर सकते हैं अगेन ये पॉइंट वाइज आपको आंसर करना है कोई पैराग्राफ नहीं कोई और तरीका जो है इससे बेटर नहीं है आप चाहें तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं लेकिन दिस इज़ द बेस्ट इज़ दैट क्लियर सो यहाँ पर आपके टू मार्कर तीनों क्वेश्चन हो गए फोर मार्कर तीनों क्वेश्चन हो गए अब हम आ जाते हैं एट मार्कर क्वेश्चन तो आपका जो एट मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ बिल इन स्टेट लेजिस्लेशन मतलब जो राज्य विधायिका है 
उसमें किस तरह से विधेयक पारित होता है उसके प्रोसेस को उसकी प्रक्रिया को आपको समझाना है तो देखिए बहुत कुछ इसकी डिटेल आप जब सेंटर में लोकसभा राज्यसभा की बिल पास करने वाला जो प्रोसेस है उसको पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है बस थोड़ा बहुत जो फ़र्क है उसको आपको हाईलाइट करना है क्योंकि केंद्र में किसी बिल को पास करने से ही ये रिलेटेड है राज्य और केंद्र में एक ही जैसा ये बिल पास होता है इसलिए उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना है जो सेंट्रल स्टेट में कॉमन है उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जो अनकॉमन है ठीक है समझ रहे हैं वैसे तो प्रक्रिया समझाना है पर जब राज्य विधायिका में बोला है तो यहाँ पर जो चीज़ें अलग हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करना है भाई जब कोई बिल दोनों हाउस में पास होता है तो उसके प्रोसेस को समझाना है एज सिंपल इज़ दैट ये एट मार्क्स का क्वेश्चन है आपको और सिर्फ एक्सप्लेन करने बोला है तो कोई आपका कमेंट एग्जामिन क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होगा आप दो पैराग्राफ बनाइए और दो पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ठीक है और अगर मैं की पॉइंट्स बताऊं आपको कि क्या क्या इसमें आपको इंक्लूड करना है इसके एक्सप्लेनेशन में तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो भी बिल पास होने का यानी विधेयक पारित होने की प्रक्रिया है वो दोनों सदनों में चलती है तो राज्य स्तर पर भी दोनों ही सदनों में चलेगी और दोनों ही सदनों में तीन रीडिंग्स यानी तीन पाठन में चलेगी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो फर्स्ट रीडिंग होती है ये वो स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं बिल को पेश करना यानी प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल जो होता है वो फर्स्ट रीडिंग में होता है और इसमें आज इस चीज़ को ख़ास तौर पर हाईलाइट करेंगे कि बिल किसी भी जो सदन है उसमें पेश किया जा सकता है अगर राज्य की जो विधायिका है वो द्विसदी है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है उसमें तो वहाँ पर भी ये चीज़ है कि विधानसभा में ही पेश होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है विधान परिषद में भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है ठीक है तो विधान परिषद में भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है उसके बाद जो सेकंड रीडिंग होती है उसके तीन स्टेजेस होते हैं एक होता है जनरल डिस्कशन एक होता है कंसिडरेशन एक होता है कमिटी स्टेज और थर्ड होता है आपका कंसिडरेशन स्टेज बिल्कुल सेंट्रल के जैसे आप उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं हल्का सा हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि स्टेट में हाईलाइट करने लायक चीज़ें नहीं हैं ठीक तो जो जनरल डिस्कशन होता है कि जो बिल पेश हुआ फर्स्ट रीडिंग पे उस पर आम चर्चा होती है फिर जो दूसरा कमेटी वाला चरण होता है उसमें जो कमिटीज़ uh, होती हैं डिपार्टमेंटल कमिटीज़ उनको उस बिल को भेजा जाता है टेक्निकल uh, चीज़ों को बारीकियों से जानने के लिए कि वो सही है कि नहीं है क्या बदलाव करना है क्या नहीं करना है और जो सेकेंड रीडिंग में थर्ड स्टेज होता है कंसिड्रेशन स्टेज जब वो टेक्निकल कमिटी से वापस आ गई तो उसके बाद उसमें संशोधन वगैरह उसमें किया जाता है उस पर डिटेल चर्चा की जाती है तो जितने संशोधन होने हैं उस बिल पर वो सेकेंड रीडिंग में हो जाते हैं फिर जो थर्ड रीडिंग होती है उसमें कोई आज संशोधन नहीं होता उसमें सिर्फ फाइनली पास करना है कि उसे नहीं करना है ये डिसीजन लिया जाता है उसके बाद तो थर्ड रीडिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं होता तो आपको ये जो आपने केंद्र में बिल पारित करने की प्रक्रिया के तीन पाठन पढ़े तीन रीडिंग्स पढ़े उसका उल्लेख तो करना ही है कि बिल कहीं पर भी पेश हो सकता है और इन तीन रीडिंग से दोनों सदनों में गुजरता है ज़रूरी नहीं कि विधानसभा से ही स्टार्ट हो ठीक उसके बाद आपको ये करना है कि अगर मान लीजिए विधानसभा से बिल पारित होता है इन्हें निर्मित होता है और विधान परिषद में जाता है तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को हाईलाइट करना है जो मैं सेकंड में बता रही हूँ कि स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल पर हर एक बिल के लिए चाहे वो साधारण विधेयक ही क्यों ना हो विधानसभा की जो शक्तियाँ होती हैं वो विधान परिषद से ज़्यादा होती हैं बिल लाने के लिए बात नहीं कर रही हूँ बिल पास करने के लिए बिल तो कहीं भी बुलाया जा सकता है पर पास करने के लिए विधानसभा की शक्तियाँ विधान परिषद से ज़्यादा होती हैं केंद्र स्तर पर भी होता है कई जगह पर पर वो मनी बिल या कोई और इस तरह का फाइनेंस बिल है उससे रिलेटेड है लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि साधारण विधेयक के लिए भी विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली विधान परिषद से ऐसा क्यों तो फिर आप ये वाला जो फंडा मैंने थर्ड की पॉइंट में लिखा है उसे समझाएंगे कि अगर विधानसभा कोई बिल को पारित करके तीनों रीडिंग के बाद विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद के पास तीन चार ऑप्शन होते हैं कि वो बिल को एज एट ए स्वीकार कर ले दूसरा उसमें कुछ संशोधन करे और विधानसभा को बताए कि भाई हमने ये संशोधन किया है और हो सकता है विधानसभा उसे एक्सेप्ट कर ले संशोधन को तीसरा ये होता है कि वो बिल को अस्वीकार कर ले और चौथा ये ऑप्शन होता है विधान परिषद के पास कि वो बिल पर कोई भी एक्शन ना ले आई बस समझ में चार ऑप्शन उसके पास रहते हैं कोई एक्शन ना लेना या उसे अस्वीकार कर देना टोटली संशोधन करना एज एट इज स्वीकार कर लेना विधान परिषद ऐसा कर सकती अब ऐसा है कि अगर उसने एज एट इज स्वीकार कर ली विधान परिषद ने जब विधानसभा से बिल आया एज एट इज स्वीकार कर ली या उसमें कुछ संशोधन करके विधानसभा के पास वापस भेजा और विधानसभा ने इस संशोधन को एक्सेप्ट कर लिया भाई मैंने बिल बनाया मैंने आपको भेजा आपने उसमें कुछ चेंज किया और मुझे बताया और मैंने बोला हाँ ठीक है वो चेंज कर लो ठीक है तो पहला केस जिसमें मेरी बताई हुई चीज़ों को आपने मान लिया या आप मेरी बताई हुई चीज़ों में कुछ चेंज किया और उसको मैंने मान लिया इन दोनों ही केसेस पे 
बिल पास हो जाएगा विधान परिषद से और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाए लेकिन मान लीजिए विधान परिषद कोई निर्णय नहीं लेती है उस बिल पर यानी उसे फॉरवर्ड नहीं करती है या उसे अस्वीकार कर देती है तो अस्वीकार वाली बात हम बाद में देखेंगे अगर वो कोई निर्णय नहीं लेती है तीन महीनों तक तीन महीने फर्स्ट इंस्टेंस में याद रखना तीन महीनों तक नहीं लेती है तब ऐसा होगा कि उस बिल को पारित मान लिया जाएगा ठीक है मतलब ये हुआ कि विधान परिषद के उस बिल को अस्वीकार करने का कोई असर नहीं पड़ता जैसे सेंट्रल लेवल पर मनी बिल में होता है ना बिल्कुल ऐसे विधान परिषद कोई निर्णय ना ले तीन महीने तक या बिल को अस्वीकार कर दे तब भी वो बिल पारित माना जाएगा और राज्यपाल को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ठीक एक तो ये केस हुआ मान लीजिए वो कुछ तीन महीने तक निर्णय नहीं लेती और आखिरी में कुछ संशोधन करने के लिए भेजती है वापस और हम मान लीजिए कुछ उसमें मतलब जो विधानसभा है उस संशोधन के ऊपर कुछ डिसीजन लेके वापस भेजते हैं विधान परिषद को तो सेकेंड टाइम पे विधान परिषद उसे अपने पास एक महीने और रख सकती है तो कुल मिलाकर पहले बार जब विधान परिषद के पास आता है तो वो तीन महीने अपने पास रखेगी और पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगी विधानसभा को विधानसभा पुनर्विचार करेगी उस पर और दोबारा विधान परिषद के पास वापस भेजेगी तो सेकेंड टाइम पे जब भेजेगी विधान परिषद के पास तो विधान परिषद अब उसे एक महीने ही और रख सकती है और उसके बाद अगर वो डिसीजन नहीं लेती या स्वीकार कर देती तो बिल को पारित माना जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि विधान परिषद एक बिल को ज़्यादा से ज़्यादा चार महीनों तक के अटका सकती है वो उसे अस्वीकार नहीं कर अस्वीकार करेगी भी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पहले इंस्टेंस में तीन महीने और अगर पुनर्विचार के बाद आता है तो एक महीने और तो कुल मिलाकर मैक्सिमम फोर मंथ तक के ही वो किसी बिल को रोक सकती है पास होने से उसके अस्वीकार करने से भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता राज्यपाल की सहमति के लिए आगे बढ़ जाएगा अगर विधानसभा ने उसे पारित कर दिया तो ये जो चीज़ थोड़ा सा सेंट्रल के प्रोसेस से अलग है आपको इसको हाईलाइट करना है इसमें ये चीज़ें तो हैं ही बट इस चीज़ को आपको हाईलाइट करना है ये इन्फॉर्मेशन डाल करके आप एक्सप्लेनेटरी मोड में दो पैराग्राफ में अपने आंसर को लिख सकते हैं इज एट क्लियर बाकी कुछ और सजेशन है इसमें कुछ और आपने ऐड किया आपने कुछ लिखा और आप जानते हैं कि उसको हम डाल सकते हैं कि नहीं तो आप उसे कमेंट uh, सेक्शन पे पूछ सकते हैं ठीक है तो हम अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एट मार्क्स के क्वेश्चन नंबर टू सो आपके एट मार्क्स का सेकेंड क्वेश्चन था दैट वॉट इज जुडिशियल रिव्यू डिस्कस डिस्कस करना है आपको कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है चर्चा करने बोला है तो पहले तो इसके बड़े पार्ट में आप न्यायिक पुनरावलोकन को समझाएंगे थोड़े सी उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ यानी बेनिफिट्स और लूप होल्स बताएंगे और आखिर में कंक्लूड कर देंगे तीन पैराग्राफ में आप अपने इस आंसर को लिख सकते हैं चाहे तो दो पैराग्राफ में भी कंप्लीट कर सकते हैं एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होगा सेकंड में आपका डिस्कशन होगा ठीक है क्योंकि एट मार्क्स का है तो आप इसे इस तरह से दो पैराग्राफ या तीन पैराग्राफ में तोड़ लिख सकते हैं आप ये बताएंगे कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन है जुडिशियल रिव्यू इज़ अ प्रोसेस वेर इन दी जुडिशरी रेट्रोस्पेक्ट्स और चेक्स दी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ मतलब जब न्यायपालिका किसी बनाए गए कानून की संवैधानिकता को जांचती है तो उसी को अपना एक समीक्षा न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ही पास ये पावर है कि अगर विधानसभा में कोई ऐसा कानून बना है जिस पर कहीं ना कहीं असंवैधानिक होने का की आशंका है तो उसको ये इंट्रोस्पेक्ट करके उसकी संवैधानिकता को जांच करके ये बता सकती है कि वो सही है कि गलत है और अगर उसे ऐसा लगता है कि वो गलत है तो वो उस बनाए गए कानून को रद्द भी कर सकती है हरी बात समझ में तो आपको थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है जुडिशियल रिव्यू को जुडिशियल रिव्यू वर्ड का इस्तेमाल हमारे संविधान में कहीं नहीं है ये अवधारणा यू से ली गई है यू के कॉन्स्टिट्यूशन से और यहाँ फॉलो ज़रूर होती पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है आर्टिकल 13 जो है फंडामेंटल राइट्स का जिसमें बताया जाता है कि एनी लॉ इन कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स शेल बी टर्म नल एंड वर्ड कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला यदि कोई कानून होगा तो उसे नल एंड वर्ड करार दे दिया जाएगा आर्टिकल थर्टीन का आप कर सकते हैं कि इससे समझ में आता है कि भारत में जुडिशल रिव्यू का प्रोसेस होता है तो आप इसे पहले तो समझाएँ कि क्या है ये ठीक है और उसके बाद फिर आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जैसे कि कुछ आंसर्स जो मैं आपको जिनके नाम मैंने लिए उनमें से कुछ लोगों ने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि 99 अमेंडमेंट में जो एन का क्रिएशन हुआ था उसे बाद में संविधान की अगेंस्ट होने के कारण चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल रिव्यू के तहत गैर संवैधानिक माना और उसे रद्द कर दिया तो इस तरह से आप जो इंडिया में जुडिशल रिव्यू के केस स्टडीज़ हैं उनका कुछ एग्जाम्पल लेके भी इसे समझा सकते हैं फिर सेकेंड में आते हैं हम अगर डिस्कशन की बात करें कि सही है गलत है अच्छा है बुरा है तो अच्छाई इसकी यह है 
कि जैसे कि आर्टिकल थर्टीन कहता है कि जुडिशल रिव्यू की प्रोसेस से हमारी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा होती है तो ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है साथ ही साथ गलत कानून बनने से रोकता है हम सभी जानते हैं कि जुडिशरी इज मैंशनड एज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न्यायपालिका को भारतीय संविधान का रखवाला कहा गया है तो अगर कुछ गलत कानून बनता है संविधान के खिलाफ भारत में कुछ भी होता है तो आप न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं तो इस तरह से गलत कानून बनाने से न्यायपालिका रोक सकती है ठीक और तीसरी चीज़ ये कि भारत में जो एक बेसिक एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान सर्वोच्च रहेगा उस चीज़ को पुनर्स्थापित करता है जुडिशल रिव्यू का प्रोसेस तो इस तरह से कुछ इसकी अच्छाइयाँ बता दीजिए कि इसके वजह से क्या अच्छा हो रहा है इसकी कुछ कमियाँ भी बता सकते हैं पहली बात तो जुडिशल रिव्यू सो सो मोटो नहीं है मतलब अपने से न्यायपालिका जो है किसी भी बनाए गए कानूनों की समीक्षा नहीं कर सकती अनलेस एन एंटिल कोई उसे कोर्ट में चैलेंज करता है तब तक कि उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती उसे चैलेंज करना पड़ेगा मतलब इट इज़ आल्सो रिएक्टिव नॉट एक्टिव ठीक और सेकेंडली ये है कि नाइन्थ शेड्यूल में जो चीज़ें दी गई हैं उसमें आप जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकते हैं ठीक तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये चीज़ है और आप एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि जुडिशल रिव्यू के प्रोसेस के तहत जो कहते हैं कि इंडिया में सेपरेशन किया गया है जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का वहाँ पर भी थोड़ा सा उस पर्टिकुलर चीज़ पे भी आघात होता दिखता है क्योंकि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें इंटरफियर करती दिखती है जुडिशल रिव्यू के जरिए जुडिशरी ठीक है तो उस चीज़ पर भी है कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जुडिशरी का वो भी कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर है शक्तियों का पृथकीकरण है उसका एक अपवाद है आप कह सकते हैं तो उसको भी आप लूप होल में ऐड कर सकते हैं ठीक तो इसमें जो कमियां हैं या इसे जो गलत हो रहा है या इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको आप डिस्कशन में रखिए और आखिरी में एक कंक्लूजन दे दीजिए कि जुडिशल रिव्यू का प्रोसेस जो है वो किसी ना किसी तरह से सर्वमदान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है ठीक भले ही जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेकिन क्योंकि उसे संविधान की रखवाली का जिम्मा दिया गया है तो जुडिशल रिव्यू का प्रोसेस जो है वो संविधान की रक्षा करता है तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन दीजिए अच्छाइयाँ बुराइयाँ बनाइए बताइए और आखिरी में निष्कर्ष बता दीजिए इज दैट क्लियर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं ठीक नो लेट इज मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच वॉज द टेन मार्कर क्वेश्चन सो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दैट पी आई एल रिफ्लेक्ट्स द जुडिशल एक्टिविज्म इन इंडिया और आपको उस पर कमेंट करना है कि क्या आपके उसके विचार हैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आखिर में लिखना है तो ये देखिए टेन मार्क का क्वेश्चन है 125 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है आप इसमें 25 वर्ड्स का कुछ आ, अपना एनालिसिस कमेंट डाल सकते हैं 100 वर्ड्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं या लिंक बता सकते हैं कहने का मतलब ये है कि आप तीन हिस्से में से तोड़ सकते हैं या चाहे तो चार हिस्से में तोड़ सकते हैं इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है पहले उसे समझाइए और क्योंकि मैंने कहा था जब भी कमेंट करने आता है तो दो तिहाई हिस्सा आपका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और एक तिहाई हिस्सा आपकी आखिरी में टिप्पणी होनी चाहिए तो इन्फॉर्मेशन किस तरह से देंगे आप पहले के जो मेजर पार्ट है टू थर्ड में उसमें ऐसा देंगे कि आप पहले जनहित याचिका को समझा दीजिए फिर आप न्यायिक सक्रियता को समझा दीजिए फिर दोनों को लिंक कर दीजिए जनहित याचिका मतलब एक ऐसी याचिका जो व्यक्तिगत हित में ना ल, ना लगा करके पब्लिक वेलफेयर में लगाई जाती है इसमें जो विक्टिम है वही याचिका लगाए जा ज़रूरी नहीं होता है उसके बिहाफ पर कोई भी याचिका लगा सकता है आप पीआईएल को डिफाइन करने के लिए जस्टिस भगवती का सुप्रीम कोर्ट का भी और बिहार के कैदियों का जो केस था जहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई है पीआईएल की उसके बारे में बता सकते हैं मैंने कहा मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊँगी लेकिन पी के बारे में आप जो कुछ जानते हैं उसकी डेफिनेशन से लेकर कहाँ इसकी जड़ें हैं जस्टिस पी भगवती का नाम इन सभी चीज़ों का नाम ले करके आप पी को डिफाइन कर लीजिए कि पी होती क्या है फिर आप न्यायिक सक्रियता को डिफाइन करें कि न्यायिक सक्रियता का मतलब ये होता है कि देखा गया है कि आज वर्तमान परिपेक्ष में देखा जा रहा है कि भारत में न्यायपालिका का जो हस्तक्षेप है वो जो विधायी कार्य हैं जो आपके कार्यकारी कार्य हैं उसमें अत्यधिक हो रहा है मतलब द जुडिशियर इज इंटरफेयरिंग इन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मैटर्स इट इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन ऑल द डिसीजन टेकिन बाय द गवर्नमेंट ठीक मतलब जुडिशरी जो पहले सिर्फ रिएक्टिव कही जाती थी अब वो एक्टिव हो गई है 
फॉर्मल टूल औपचारिक टूल तो नहीं है उसके पास लेकिन कहीं ना कहीं वो जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है योजनाएं चला रही है उसे वो क्रिटिसाइज करती है एक इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक प्लेटफॉर्म से या तो क्रिटिसाइज करती है तो सराहती है और अगर न्यायपालिका का कोई अंग या कोई जज इस तरह से किसी चीज़ को सरकार की नीतियों को सराहेगा या उसको क्रिटिसाइज करेगा तो इसका एक अलग इम्पॉर्टेंस होता है एक अलग वैल्यू होती है इसका असर सरकार की गतिविधियों पर ज़रूर पड़ता है तो वैसे तो न्यायपालिका को एक एक्टिव रोल नहीं दिया गया रिएक्टिव रोल दिया गया है लेकिन अनौपचारिक तरीके से वो एक्टिव दिखाई दे रही है तो जुडिशियल एक्टिविज्म की जो जड़ें हैं कि किसने इस, इस किस ओरिजिनली अगेन ये यूएसए का टर्म है तो यूएसए में किसकी अवधारणा है ये उसके अलावा इंडिया में किन किन तरीकों से जुडिशल एक्टिविज्म दिखता है आप ये बता सकते हैं पीआईएल के केसेस बता सकते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज पास हुए हैं जो पीआईएल के ज़रिए जिनकी याचिका लगाई गई थी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें पीआईएल के ज़रिए याचिका पर सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐतिहासिक निर्णय लिया है तो पी बता दीजिए जुडिशल एक्टिविज़म को बता दीजिए आखिरी में लिंक कर दीजिए कि न्यायिक सक्रियता के लिए वैसे तो न्यायपालिका के पास कोई औपचारिक टूल नहीं है लेकिन पी जो है वो एक बड़ा टूल बनता दिख रहा है ठीक है आप दोनों को लिंक करिए कि इट इज ट्रीटेड बाय द जुडिशरी इज एन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी जुडिश एनी लीगल टूल टू जुडिशरी जिससे वो जुडिशियल एक्टिविज्म कर सके पर ये आप कह सकते हैं कि पीआईएल एक तरह का इनफॉर्मल यट नियर टू लीगल टूल बन गया जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एग्जिबिट हो सकती है ठीक है तो इस तरह से आप पहले पी को डिफाइन करिए फिर जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफाइन करिए फिर आप बताइए कि किस तरह से पी आई एल जुडिशल एक्टिविज़म को रिफ्लेक्ट करता है यानी उसको प्रतिबिंबित करता है और आखिरी में फिर आप इसे बता दीजिए कि भाई ये जो कुछ है वो सही है कि गलत है कि क्या इकलौते पी आई एल से न्यायिक सक्रियता पूरी तरह से भारत में लागू की जा सकती है पी आई एल उसको किस तरह से सेटिस्फाई करता है नहीं करता है आपकी क्या राय है उसमें पी आई एल का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है कि नहीं न्यायिक सक्रियता का मतलब कमेंट कई तरीके से हो सकता है ये ध्यान रखिएगा कि कमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है कमेंट अलग अलग चीज़ों पर हो सकता है आप पी आई एल पर कमेंट कर सकते हैं आप जुडिशल एक्टिविज़म पर कमेंट कर सकते हैं आप दोनों की लिंकेज पर कमेंट कर सकते हैं सबसे अच्छा तरीका जो स्टेटमेंट है उस पर कमेंट कर सकते हैं कि, कि क्या वाकई जनहित याचिका जो है न्यायिक सक्रियता को प्रतिबिंबित करती है अगर इसके पॉजिटिव या नेगेटिव पर आप कमेंट करना चाहें तो आप वो सबसे बेटर कमेंट होगा ठीक है आप पीआईएल पर भी कर सकते हैं आप न्यायिक सक्रियता पर कर सकते हैं पर यह उसे प्रतिबिंबित करती है क्या पी आई है उसे प्रतिबिंबित करने के लिए या नहीं है या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है इस तरह से आप अपने कमेंट को लास्ट में ड्रॉप कर सकते हैं ये आपके ऊपर है वैरायटी ऐड करिए मैं कोई एक स्ट्रिक्ट फ्रेम नहीं बताऊंगी ठीक है बस ये है कि आपका टू थर्ड जो ये इन्फॉर्मेशन है डेफिनेशन डेफिनेशन लिंक और आखिरी में जो आपका वन थर्ड पार्ट है वो कमेंट होगा ठीक है बाकी आप डिस्कशन कम्युनिटी पर विजिट करिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर इसमें लिखे हैं और आप भी अपने आंसर्स अपलोड करिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी आंसर्स को हम रिव्यू दे सकें so that is all with all the questions which were created by the topic थ्री on discussion community hope आपको इसमें से कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग की कुछ ना कुछ हिंट मिले ज़रूर होंगे और कुछ चीज़ें और डिटेल हो सकती थी पर वक्त की कमी के चलते हम ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं कर पाए सो लेट इज़ मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो क्वालिटी एनालिसिस लेक्चर होगा आपका टॉपिक फोर पर तो अपने आंसर्स लिखते रहिए डिस्कशन कमेंटी में अपलोड करते रहिए एक दूसरे के आंसर्स पढ़ते रहिए और मेंस की तैयारी को और धार दीजिए थैंक यू सो मच सी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें